ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் என்சிஆர்டி சிலபஸில் இருக்கிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம நியூமரிக்கல் அதாவது எக்ஸசைஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஒன் பாயிண்ட் லெவன் ரைட் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா அதே புக் பேக் எக்ஸசைஸில் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் என்ன கேட்டிருந்தாங்களோ அதே விஷயத்தை தான் இதுலேயும் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இது புரிஞ்சிடும் இல்லை இது பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு காம்பனன்ட் ஸோ கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ லெட் மீ ஃபஸ்ட்டு ட்ரா த டயக்ராம் ஸோ இது தான் வந்து நம்ம கொஷினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டயக்ராம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு கியூபை வந்து பிளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ரைட் ஸோ ஐம் ட்ராயிங் த கியூப் ஓகே ஸோ கியூப் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இதுதான் வந்து கியூப் ஸோ கியூபை வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒய் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இது வந்து இசட் அண்ட் இது வந்து எக்ஸ் ஸோ ஆக்சிஸ் ரைட் ஸோ கோஆர்டினேட்ஸ் ஸோ என்ன என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு காம்பனன்ட் இந்த டயக்ராம் ஆர் இஎக்ஸ் ஸோ அப்படின்றது இந்த எக்ஸ் காம்பனன்ட் ரைட் ஸோ இஎக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா எக்ஸ் டு த பவர் ஒன் பை டூ இது வந்து எக்ஸ் காம்பனன்ட் இது எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ அடுத்து இஒய் அண்ட் இ இசட் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இஒய் ஈக்குவல் டு இ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஒய் காம்பனன்ட்லேயும் இந்த இசட் காம்பனன்ட்லேயும் எனக்கு எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் கிடையாது அப்போ எக்ஸ் காம்பனன்ட் இந்த ஒரே ஒரு ஆக்சிஸ் ரைட் ஸோ இந்த எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டில் மட்டும்தான் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன அப்படின்னா ஆல்ஃபா எக்ஸ் டு த பவர் ஒன் பை டூ இந்த ஆல்ஃபாக்கு ஒரு செப்பரேட் வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ வேர் ஆல்ஃபா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் பெர் குலம் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லையா ஸோ பெர் மீட்டர் 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 ஒன் பை டூ ஸோ அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட் ஸோ இதுதான் முதல் கேள்வி கேல்குலேட் த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ த கியூப் அப்போ இந்த கியூபில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்றதே நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ வி ஹாவ் இ டிஎஸ் ஆக்சுவலாக இது வெக்டார் ஃபார்ம் ஸோ காஸ் காஸ்தி அப்படின்னு பண்ணி ஸோ வேணா வெக்டார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ சாரி டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா சரிதானே ஸோ இதனுடைய கான்செப்ட வந்து நம்ம இந்த காஸ்ல அள்ளி நம்ம ரொம்ப கிளியராக படிச்சிருப்போம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் த்ரூ த கியூப் இந்த இந்த கியூப்ல என்டையர் இந்த கியூப்ல எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இடிஎஸ் So, E dot ds. So, ரெண்டுமே வந்து வெக்டர் ஃபார்ம் ஸோ அப்போ அந்த டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் வந்து நம்ம இடிஎஸ் காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருப்போம் அது கிராஸ் ப்ராடக்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம சைன் தீட்டான்னு சொல்லுவோம் ஸோ காஸ் தீட்டான்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஜீரோ டிகிரியில் தான் எனக்கு மேக்சிமம் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம படித்தாச்சு ஸோ ரெண்டாவது என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா சார்ஜ் வித் இன் த கியூப் அப்போ இந்த கியூபில் என்ன சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க So, charge inside the cube, we use the we use Coulomb's law. So, we use the Coulomb's law. So, we use the which is equal to Q by epsilon naught. So, in the cube, it is enclosed. And the cube is enclosed. And the charge is enclosed. Closed surface is enclosed. And the gas is applicable. And what do you want to say? Q. So, for Q enclosed. Right? So, which is equal to this. So, this is the electric flux into epsilon naught. சரியா இதுதான் இதுதான் அப்போ இதுதான் நம்ம சார்ஜ்னு சொல்கிறோம் ஸோ வி நீட் வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் இதில் எதுவுமே கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் சர்ஃபேஸ் ரைட் ஸோ இந்த டாப் சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஏரிய வெக்டர் என்ன நமக்கு அந்த பிளேனுக்கு பெர்பண்டிகுலர் தான் நம்ம ஏரிய வெக்டர்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த டாப் சர்ஃபேஸுடைய ஏரிய வெக்டர் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அந்த ரைடர் ராங்
அப்படி உள்ள போகும் இல்லையா ஸோ லெட் மீ ட்ரா தட் அஸ் அ டாட் உள்ள போகுது நான் டாட்டா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் எப்படி அந்த சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலரில் ஒரு லைன்ஸ் ஆகாத தான் நான் ஏரியா வெக்டார்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட் இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் எப்படி இருக்கும் பர்பண்டிகுலரில் இருக்கும் ஸோ அப்போ இதுதான் ஃப்ரண்ட் அப்படின்னா இப்படி இருக்கும் லைக் திஸ் அப்போ இந்த சர்ஃபேஸுக்கு இது பர்பண்டிகுலர் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஏரியா வெக்டர் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த சைடில் இருக்குல்ல அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸுக்கு ஏரியா வெக்டர் இந்த டைரக்ஷன் சரி தானே அப்போ இந்த சர்ஃபேஸுக்கு ஏரியா வெக்டர் எப்படி இந்த டைரக்ஷன் எஸ் சார் நோ எஸ் சரியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த ஆக்சஸில் இருக்குது எந்த கோஆர்டினேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் இதில் அப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது இல்லையா இது தானே கேள்வி கொடுத்துருக்கிறது அதுதான் சரி இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் இடிஎஸ் இந்த இ அப்படின்றது என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிஎஸ் அப்படின்றது என்ன அது என்ன அதனுடைய ஏரியா ஆங்கிள் தீட்டா அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் அந்த ஏரியா வெக்டருக்கும் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தான் இந்த தீட்டா அண்டர்ஸ்டூட் ரைட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் கியூப் ஸோ சேம் ஏரியா இல்லையா ஒவ்வொரு சைடுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஏரியா வந்து சேம் தான் அப்போ இதனுடைய ஏரியா எல்லாமே ஏ ஏ ஏ ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம்னு வச்சுப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த டாப் சர்ஃபேஸில் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் இந்த டாப் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வெக்டாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் பாருங்களேன் இது இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது இந்த டாப் சர்ஃபேஸுடைய ஏரியா வெக்டர் மேலே இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி காஸ் நைன்டி பிகம்ஸ் ஜீரோ அப்போ இந்த டாப் சர்ஃபேஸில் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸு கிடையாது ஏன்னா அது ஜீரோ ஆகிடுச்சு நைன்டி டிகிரி பாட்டமில் பாரு எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த பக்கம் போகுது ஏரியா வெக்டர் எந்த பக்கம் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிளும் நைன்டி டிகிரி ஸோ அதுவும் போச்சு அதே மாதிரி இந்த பிளேனுக்கு அந்த கியூபுக்கு பின்னாடி சைடு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது உள்ளே எப்படி போகுது இப்படி உள்ளே போகுது அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி போகுது ஸோ இது அப்படி இப்படி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி இல்லையா அப்போ எனக்கு அந்த இடத்துலையும் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இருக்காது ஏன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் அந்த ஏரியா வெக்டருக்கும் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் அங்கேயும் நைன்டி டிகிரி இதே வந்து ஃப்ரண்ட் உங்களை நோக்கி வருது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி போகுது பாரு ரெண்டுத்துக்கும் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிளும் நைன்டி டிகிரி ஸோ அப்போ எந்த இடத்துலையுமே எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் கிடையாது எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த சைடில் அது எப்படி சார் இந்த சைடில் மட்டும் இருக்கும் நீங்களே பாருங்களேன் இப்போ பாரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டைரக்ஷன் இந்த சர்ஃபேஸினுடைய ஏரியா வெக்டர் இந்த டைரக்ஷன் ஸோ அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி என்ன மைனஸ் ஒன் இல்லையா அப்போ இங்கே பாரு எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி போகுது இந்த சர்ஃபேஸை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சேம் டைரக்ஷன் ஏரியா வெக்டரும் சேம் டைரக்ஷன் ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன ஜீரோ டிகிரி கா ஜீரோ டிகிரி ப்ளஸ் ஒன் அப்போது எனக்கு இந்த கியூபினுடைய லெஃப்ட் சைடும் ரைட்டு சைடும் மட்டும்தான் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கு அப்போது இங்கே நம்ம டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்படின்னு சொல்லும் போது லெட் மீ சே திஸ் இஸ் எல் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆன் திஸ் சைடு அப்போ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் என்ன ஸோ அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் நம்ம இப்போ தான் சொன்னோம் தட் இஸ் நத்திங் பட் ஏ அழியா ஸோ லெட் மீ சப்ஸ்டியூட் ஸோ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் ரைட் ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆன் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஸோ இ ரைட் இ அப்படின்றது என்ன எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆன் லெஃப்ட் ஸோ அது என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அல்ஃபா எக்ஸ் டு த பவர் ஒன் பை டூ எக்ஸ் அப்படின்றது என்ன இந்த பிளேனில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த சென்டரில் இருந்து இந்த பிளேனுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஏ அதே மாதிரி இந்த பிளேனுக்கும் இந்த சென்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஏ இங்கே ஒரு ஏ இல்லையா அப்போ இதுதான் எனக்கு டோட்டல் நம்ம பார்த்தோம் அப்போ இந்த ஆல்ஃபா நான் அதை அப்படியே எழுதுகிறேன் ஆல்ஃபா எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த லெஃப்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஏ அப்போ அது ஒன் பை டூ எக்ஸ் டு த பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்றதுனால ஏ டு த பவர் ஒன் பை டூ அண்ட் இந்த டிஎஸ் என்ன இது எலக்ட்ரிக் ஃபீ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட்
அந்த மீட்டர் ரைட் ஸோ ஆல்ஃபா எழுதியாச்சு ஸோ இது என்ன ஏ டு த பவர் ஒன் பை டூ அண்ட் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ பாருங்களேன் ஏ டு த பவர் ஒன் பை டூ அண்ட் ஏ ஸ்கொயர் விச் இஸ் நத்திங் பட் டூ இல்லையா ஸோ ஹவ் வி கேன் ரைட் ஸோ டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் பை டூ அப்போ ஏ டு த பவர் ஃபைவ் பை டூன்னு வந்துருச்சு அப்போ நான் இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஏ டு த பவர் ஃபைவ் பை டூ முடிஞ்சதா ஓகே ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் ஆன் ரைட் அண்ட் சைடு பாருங்கள் அதே இடிஎஸ் தான் ஸோ இ அப்படின்றது என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆல்ஃபா எக்ஸ் டு த பவர் ஒன் பை டூ ஸோ ஆல்ஃபா எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த இந்த ரைட் சைடுக்கு இது ஒரு ஏ இது ஒரு ஏ ஸோ டூ ஏ இல்லையா அப்போ டூ ஏ ஒன் பை டூ அதனுடைய ஏரியா என்ன சேம் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ அதில் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன ஜீரோ டிகிரி ஸோ பிச்சர்ஸ் நத்திங் பட் ஒன் அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம் ஸோ எப்படி எழுதலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிடலாம் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா எழுதலாமா ஸோ இந்த டூவை நான் ரூட் டூன்னு எழுதலாமா ரூட் டூ அண்ட் இந்த ஏ எனக்கு ஒன் பை டூ அண்ட் இது ஏ டூன்னு இருக்கு ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன்னா ஸோ இட் கேவ்ஸ் லைக் திஸ் என்ன வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ டு த பவர் ஃபைவ் பை டூ சரியா இதுதான் எனக்கு கிடைக்கும் அப்ப நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் இது எலக்ட்ரிக் பிளக்ஸ் ஆன் லெப்ட் எலக்ட்ரிக் பிளக்ஸ் ஆன் ரைட் ஸோ வி நீட் அந்த கியூபினுடைய என்டையர் பிளக்ஸ் என்னன்னு கேட்கறாங்க அப்ப வி ஆர் கோயிங் டு டோட்டல் அப்போ டோட்டல் டி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரைட் பிளஸ் லெப்ட் இப்ப லெப்ட் பிளஸ் ரைட் போட்டாலும் சரி எப்படி போட்டாலும் சரிதான் ஸோ இப்ப ரைட் சொல்லும் போது எனக்கு அல்பா ரூட் டு ஏ டு த பவர் ஃபைவ் பை டூ சரியா மைனஸ் ஆல்ஃபா ஏ டு த பவர் ஃபைவ் பை டூ ஏ ஏன்னா இங்கே மைனஸ் இருக்கு அதனால இங்கே மைனஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா காமனாக இருக்கு ஏ டு த பவர் ஃபைவ் பை டூவும் காமனாக இருக்கு ஸோ விச் இஸ் இந்த திங் பட் ஆல்ஃபா ஏ டு த பவர் ஃபைவ் பை டூ காமனாக இருக்கு ஸோ அதை எடுத்துட்டேன் மிச்சம் இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ரூட் டூ மைனஸ் ஒன் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஆல்ஃபா அப்படின்றது எயிட் ஹண்ட்ரட் ஏன்றது கொஸ்டின் கொடுத்தாச்சு பாயிண்ட் ஒன்னு ஃபைவ் பை டூ அண்ட் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இல்லையா ஸோ ரூட் டூ உடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரூட் டூ அதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அண்ட் இது மைனஸ் ஒன்னு ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் பண்ணோம் அப்படின்னா வீ கெட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் செப்பரேட் பண்ணிட்ட பிறகு அண்ட் இதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு டூ நார்மல் கேல்குலேஷன் ஸோ நார்மல் கேல்குலேஷன் பண்ணும்போது யூ வில் ஹேவ் ஒன் வேல்யூ அந்த வேல்யூ என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சரியா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கூலம் அப்போ இதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் சரியா ஸோ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் கியூப் வித் ஏரியா பாயிண்ட் ஒன்னு சரியா இது முடிஞ்சது ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ரெண்டாவது என்ன கேட்குறாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸ் என்ன ஸோ கியூ என்க்ளோஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் இன்ட்டு எப்சிலான் நாட் ஸோ எப்சிலான் டூ எப்சிலான் நாட்டுடைய வேல்யூம் நமக்கு தெரியும் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டுவெல் தான்ப்பா எலக்ட்ரிக் இந்த எப்சிலான் நாட்டு அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் ஜஸ்ட் நோ பி ஃபோன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சரியா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா வி வில் கெட் த சார்ஜ் ஸோ என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டுவெல் கூலு சரி ஸோ இதுதான் நமக்கு வரக்கூடிய அந்த சார்ஜ் என்க்ளோஸ்ட் இன் திஸ் கியூப் பொறுமையாக பாருங்கள் ஸோ டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் தான் டவுட் எதுவும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக கான்செப்ட் புரிஞ்சது அப்படின்னா கேல்குலேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ யூ கேன் டேக் லாகரிதம் கூட எடுக்கலாம் சரியா ஸோ லாக் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக அதுக்கு வேல்யூ போட்டு இதுவும் மல்டிப்ளை இதுவும் மல்டிப்ளை இதுவும் மல்டிப்ளை வி கேன் ஆட் எவ்ரி திங் ரைட் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்